வணக்கம் வெல்கம் டு ஆதி டெய்லர் நான் உங்கள் ஆதி இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பானுக்கு வந்து எப்படி கரெக்டாக இந்த ஷார்ப்பாக வர்ற மாணிக்கி தைக்கிறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் பிகினர்ஸ்களுக்கெலாம் இந்த கரெக்டாக அந்த ஷார்ப்பான பகுதியில் வந்து திருப்புறதுக்கு வந்து ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அது எப்படி வச்சு தைச்சா கரெக்டான முறையில் திரும்பும் பின்னுக்கு பார்க்கவும் அழகாக இருக்கும் ஃபினிஷிங் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது இப்போ ஒன்றரை இன்ச் அளவு உள்ள ஒரு நேர் பீஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் நான் கிராஸ் பீஸ் எடுக்கல கரெக்டாக நேர் பீஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் ஒன்றரை இன்ச் இல்லாட்டி ஒன்றே கால் இன்ச் உங்கள் அகலம் நீங்கள் நல்லா பட்டையாக போடுவீங்கன்னா பட்டையாக எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் வந்து அகலம் இல்லாமல் கொஞ்சம் பொடி சார்ந்தால் தான் அழகாக இருக்கும் அதனால் நான் ஒரு ஒன்றே கால் இன்ச் அளவு தான் எடுத்திருக்கேன் அதை ரெண்டாக மடித்து தச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அந்த அதை கரெக்டாக ரெண்டாக மடித்து தச்சுருக்கேன் இப்போ இதை நம்ம நம்ம ஃப்ரண்ட் நெக்லேருந்து நம்ம கரெக்டாக வச்சுட்டே வரணும் ஃப்ரண்ட் நெக் வந்து ரவுண்ட் நெக் தான் வெட்டியிருக்கோம் இதுக்கே வந்து நம்ம கிராஸ் பீஸ் வைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை நேர் பீஸே வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த கோ வர்ற இடத்துல மட்டும் லைட்டாக கொஞ்சம் நம்ம ஃப்ளீட்ஸ் வச்சுக்கிட்டே வரணும் அப்படிங்கும்போது நமக்கு கரெக்டாக வரும் மேலே ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு துணி இருக்கிற மாணிக்கு விட்டுக்கோங்க அந்த இடத்துல மடித்து தைக்கிறதுக்காண்டி அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கரெக்டாக ஒரு வளைவு வரும்போதே லைட்டாக ஒரு ஃப்ளீட்ஸ் கொடுத்துருங்க இந்த பெரிய ஊசி கையில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சும்மா சின்ன சின்ன ஃப்ளீட்ஸ் போதும் ரொம்ப பட்டையால் வைக்கணுங்கிறது இல்லை லைட்டாக வச்சால் போதும் அந்த அந்த கவு திரும்புகிற இடத்துல மட்டும்தான் ஃப்ளீட்ஸ் வைக்க வேண்டியது வரும் ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்க வேண்டிய இடத்துல தேவை கிடையாது லைட்டாக சின்ன சின்னதாக வச்சால் போதும் இப்போ நம்ம ரவுண்டு கழுத்துக்கு கரெக்டாக வளைச்சி திருப்பிட்டோம் இப்போ அடுத்து வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக தான் இருக்கும் ஷோல்டர் வந்து மேல் பக்கமாக அதாவது பின் பக்கமாக இருக்கிற மாணிக்கி நிமித்தி விட்டுக்கோங்க இது கீழ் பக்கம் இறங்கலாம் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ப்ளவுஸ் போடும்போது முன்பக்கம் இறங்குற மாணிக்கி இருக்கும் இது வந்து கரெக்டாக இந்த இந்த சைடு வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு இருக்கிற மாணிக்கி வச்சுக்கிட்டோம்னா ப்ளவுஸ் போடும்போது நமக்கு நல்லா கொஞ்சம் பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஷோல்டர் கிட்ட ஒரு காலிஞ்சி அளவே நம்ம தச்சுட்டு வந்தால் போதும் அந்த நண்டு கால் பாகத்துலேயும் கரெக்டாக இந்த ஷார்ப்பான பகுதி வர்ற இடத்துல என்ன செய்யுங்க துணியை இப்படி மடித்து இப்படி எடுத்துருக்கணும் நம்ம இல்லை யூ ஊசி வச்சு கூட நீங்கள் எடுக்கணா கூட எடுத்துக்கலாம் இது என்ன செய்யணும் இந்த துணியை வந்து அப்படியே நீங்கள் மேல் வாக்கில் மடித்து இப்படி திருப்புறீங்க இது எவ்வளோ தூரம் அதை மடித்து இப்படி திருப்பி கொடுக்குதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம திருப்பணும் இப்போ பாருங்கள் இப்படியே இருக்குது இதை நம்ம இப்படியே வச்சா நமக்கு டொங்கு உழுகிற மாதிரிக்கு இருக்குது இது என்ன செய்கிறோம் கரெக்டாக அந்த ஷார்ப்பான பகுதி வர்ற இடத்துல கரெக்டாக இந்த துணியை மேலே எடுத்து வச்சு இப்படி நம்ம திருப்பும் போது அழகாக திருப்பி கொடுக்குது பாருங்கள் இப்படி கரெக்டாக எவ்வளோ துணி மடித்து கொடுக்குதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம மடித்து விட்டுட்டு இந்த துணியை திருப்பி அப்படியேவும் இந்த சைடு தையல் போட்டுடலாம் கரெக்டாக ஒரு காலஞ்சிலேயே அடித்து திருப்பி அந்த மடிப்பு பாகத்தில் வந்து நிப்பாட்டி இந்த ஷார்ப்பான பகுதியில் நிப்பாட்டிடணும் நிப்பாட்டிட்டு அப்படியே ஊசியை நிப்பாட்டிட்டு திருப்பணும் திரும்ப அதே காலஞ்சி கணத்தில் தைக்க ஆரம்பிக்கணும் கரெக்டாக இந்த சைடு ஷார்ப்பான பகுதியில் வரும்போதும் அதே ஸ்டெப் தான் இந்த இருக்கிற துணியை அப்படியே நம்ம மடு இப்படி மேல் வாக்கில் மடித்து இந்த வாக்கம் அப்படி திருப்புகிறோம் இப்படி மடித்து மேல் வாக்கில் திருப்பும் போது நமக்கு வந்து ஃபினிஷிங் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அது எவ்வளோ தூரம் மடிக்குதோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் மடிச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை அந்த அளவை நம்ம மடிக்கிறதுனால தான் நமக்கு அந்த இடத்துல வந்து கரெக்டாக திருப்பி கொடுக்கும் தையல் கரெக்டாக காலிஞ்சியில் நிப்பாட்டிட்டு இந்த ஷார்ப்பான பகுதியில் தான் ஊசி நிப்பாட்டணும் இந்த கிராஸில் வச்சு திரும்ப மேல் வாக்கில் இதே தான் டைமண்ட் நெக்குக்கும் டைமண்ட் நெக்கில் வந்து மூணு ஷார்ப்பான பகுதி வரும் பா நெக்குங்கும்போது நமக்கு ரெண்டு ஷார்ப்பான பகுதி வரும் இங்கே ஸோ கரெக்டாக ஷோல்டர் கிட்டே தைக்கும்போது இந்த ஷோல்டரோட தைச்ச பாகம் மேல் பக்கம் இருக்கிற மாணிக்கி அதாவது ஸோ பின் பக்கம் இருக்கிற மாணிக்கி ஏற்றி விட்டுட்டு தைக்கணும் இந்த ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துட்டு இந்த வளைவான பகுதியில் வரும்போது நம்ம லைட் ஸ்ட்ரைட்டாக ஃப்ளீட்ஸ் வச்சுக்கணும் சின்ன சின்னதாக போதும் ரொம்ப பெருசாக வைக்கணுங்கிறத அவசியம் இல்லை இது வந்து அந்த வளைவில் திருப்பி கொடுக்குறதுக்காண்டி மட்டும்தான் நம்ம வைக்கணும் ஒரு நாலு சின்ன சின்ன ஃப்ளீட்ஸாக நம்ம வச்சுட்டு திருப்பிடுறோம் திருப்பிட்டு கரெக்டாக இதில் ஒரு கால் பிள்ளைஞ்சி இருக்கிற மாதிரிக்கு நம்ம கட் பண்ணி விட்டுறோம்னா 
இப்போ நம்ம தச்சு விட்ட இடத்த க்ராஸாக க்ராஸாக வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கட் பண்ணி விடணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து அந்த கழுத்து பாகம் வந்து அழகாக திருப்பி கொடுக்கும் இந்த கார்னர் பகுதி வரும்போது கரெக்டாக அந்த கார்னரில் மட்டும் கட் பண்ணணும் அந்த தையலில் வந்து நமக்கு கட் பண்ணிடக்கூடாது கரெக்டாக அந்த ஷார்ப்பான பகுதியில் தையலுக்கு முன்னுக்கு வரைக்கும் கட் பண்ணிக்கலாம் தையல் இங்கே இருக்குது கரெக்டாக நம்ம இந்த இடத்துல இப்படி கட் பண்ணியிருக்கோம் இப்படி கட் பண்ணும்போது அந்த கார்னர் பகுதி வந்து நமக்கு அழகாக திருப்பி கொடுக்கும் மற்ற இடத்துல நல்லா க்ராஸாக க்ராஸாக கட் பண்ணி விட்டுறணும் அதே மணிக்கு இந்த சைடும் கட் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் மேலே ஒரு அமுக்கு தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ மேலே ஒரு அமுக்கு தையல் கரெக்டாக அந்த துணியை மேலே அப்படி எடுத்து விட்டுட்டு நம்ம மேலே எப்படி அமுக்கு அடி போடுவோமோ அது போட்டுக்கிட்டோம்னா நமக்கு திருப்பும்போது வந்து அந்த ஃபினிஷிங் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்க அப்படி திருப்பி தையல் போடுவாங்க இது நீங்கள் பிகினர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா இப்படி அமுக்கு தையல் போட்டுட்டு திருப்புனீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்ஷனாக இருக்கும் திருப்பும்போது நல்லா அந்த கார்னர் பகுதியில் நல்லா உங்களுக்கு ஷார்ப்பாக வரும் நீங்கள் அமுக்கு தையல் போட்டுட்டு நம்ம திருப்பும்போது இந்த இடம் வரும்போது தான் மெயினாக கவனிக்கணும் கரெக்டாக இந்த இடம் நம்ம இப்படி மடித்து இப்படி திருப்புவோம்ல இப்படி அடித்து இப்படி திருப்புறத வந்து கரெக்டாக இந்த பகுதி வந்து மேலே போய் இப்படி நீங்கள் வச்சு திருப்பினீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கரெக்டான ப ஷேஃப் வந்து கிடைக்காது இந்த தையல் இது வரைக்கும் நம்ம அமுக்கடி போட்டுட்டு இந்த இடம் வரும்போது இந்த துணியை வந்து இதில் மடிக்காமல் இதை தள்ளி மடித்து கொண்டு வரணும் வச்சுட்டு இந்த இடம் தள்ளும் போது இது இப்படி திருப்பி விட்டுணும் திருப்பி விட்டுட்டு அந்த இடத்துல இருந்து திரும்ப தையல் கொண்டு வரணும் அப்போ தான் அந்த பா ஷார்ப்பான பகுதி வந்து நமக்கு கரெக்டான முறையில் திருப்பி கொடுக்கும் இந்த சைடு கரெக்டாக சொல்கிறேன் இதை எப்படியும் நீங்கள் மேல் பார்க்கல இப்போ திருப்பும் அமுக்கு த அமுக்கு தையல் போடும்போது இதை எப்படி மடித்து வச்சு இது மேலே இப்படி திருப்பி வச்சு தையல் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் திருப்பும்போது வந்து இந்த இடத்துல வந்து லூஸ் கொடுக்காது இந்த இடத்துல டைட்டாக இருக்கும் இந்த ஷார்ப்னஸ் வந்து நமக்கு கரெக்டாக ஷேஃப் வந்து அமையாது அதனால் என்ன செய்யணும் முதல்ல இந்த இந்த இங்கிட்டிருந்து வர்ற பகுதியே அமுக்கு தையல் போட்டுட்டு பார்த்துட்டு கீழே இருக்கிறத திருப்பி விட்டுட்டு இந்த சைடு எடுக்கணும் இப்படி எடுக்கும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த கார்னர் பகுதி வந்து நமக்கு நல்ல ஷார்ப்பாக இருக்கும் நம்ம நம்ம கழுத்தில் நம்ம ப்ளவுஸ் போட்டிருக்கும்போது இந்த பா சேஃப் வந்து நல்லா அந்த ஷார்ப்னஸ் பகுதியை நல்லா எடுத்து காட்டும் நம்ம அந்த இடத்துல கரெக்டாக நம்ம திருப்பலைனா அதை வந்து அந்த பா சேஃப்லே இருக்காது அந்த சேஃபே நமக்கு மாறின மணிக்கு ரவுண்டு நைக்கு மணிக்கே தெரியும் நீங்கள் இந்த கரெக்டான அந்த ஷார்ப்னர் பகுதியை பார்த்து தச்சிங்கன்னா அந்த இடத்துல திருப்பும்போது உங்களுக்கு அந்த ஷார்ப்னஸ் வந்து கரெக்டாக திருப்பும் நமக்கு ஷேஃபும் கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ பெர்ஃபெக்ஷனாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அந்த இடத்துல எந்த இதுவுமே எல்லாம் நமக்கு கரெக்டான அந்த ஷார்ப்பான பகுதி வருது இந்த இடத்துல தைக்கும்போது இதை வந்து இந்த துணி மேலே இப்படி வச்சு தைச்சிடாமல் இந்த இடத்த தச்சுட்டு கொஞ்சம் விலக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அடித்தையல் போட்டு மேலே கொண்டு வரணும் இந்த இடத்துல வந்து இந்த இந்த லூஸ் வந்து இருக்கணும் இந்த லூஸ் இருந்தால் தான் நம்ம இந்த க பகுதி அப்படி திருப்பும்போது நமக்கு அந்த ஷார்ப்பான பகுதி வந்து கரெக்டான ஷேஃபில் வந்து கிடைக்கும் இப்போ இதுக்கு மேலே ஒரு தையல் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் இதை நல்லா மடித்து வச்சு அந்த அமுக்கு தையல் போட்டு தான் என்ன செய்யணும் அப்படியே உள்ளே திருப்பி மேலே ஒரு கார்னர் தையல் போட்டு முதல்ல போட்டிருக்கனால கரெக்டாக அந்த பகுதி வந்து நம்ம கலாக திருப்பி கொடுக்கும் அப்படியே அந்த கார்ல தான் தையல் வரணும் இந்த தண்ணி வந்துடக்கூடாது அதான் நமக்கு ஃபினிஷிங் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இடம் பாருங்கள் நல்லா இப்படி ஷார்ப்பாக நமக்கு வருதுன்னு இந்த கார்னர் பகுதி வரும்போது கரெக்டாக ஊசி நிப்பாட்டி நம்ம சேர்த்திக்கணும் அதே மணிக்கு இந்த சைடும் கரெக்டாக அந்த கார்னர் பகுதி வரும்போது ஊசியை நிப்பாட்டிட்டு சேர்க்கணும் நம்ம 
अलगूटा उन्न शार्पा अंदर